Herkese günaydın. Bir Roma sabahından herkese günaydın. Manzaramız böyle. Oh, biraz soğuk. Aylardan aralık. Roma'dayız. Yanımızda opera binası var. Yerimiz böyle. Bugün şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle Vatikan'a trenle gidiyoruz. Buradan Vatikan yaklaşık bir 4 kilometre. Şöyle bir plan yaptım. Bol bol yiyeceğiz. Bol bol içeceğiz. Özellikle yemeğe ve içmeye para ayırdım mı diyebilirim. Onlar bana ayırdı. <gülüyor> Buranın lezzetleri dünden beri biraz yedik, içtik. Buranın lezzetleri bana enteresan bir şekilde farklı geldi. Denemek istiyorum. Soğuk havanın el verdiği kadarıyla. Çünkü saat akşam 8'de dondurma yerken buldum kendimi. Güzel bir şey değil bu. Buz gibi hava. Özellikle akşama böyle 7'ye 8'e fazla kalmamamız lazım. Hava buz gibi oluyor. Sim kart alacağım. Büyük ihtimal 35 euro para vereceğiz. Çoğu yerde ay nerede soruyorsam 35 euro diyorlar ya. 30-35 GB. Sim kartı almam lazım. Telefona koymam lazım. Kafam rahat olsun. Onu araştır, bunu araştır vesaire. Yola mola bak. Arada sırada restoranlara bakıyorum. Yorumlara falan bakıyorum. Nerede ne yenir, ne içilir. Çünkü burada sokaklarda enteresan bilinen bilinmeyen yerlerle karşılaşma imkanımız çok yüksek. Şimdi buradan direkt Vatikan'a gidiyoruz. Geldik tren istasyonuna. Yaklaşık 2 kişi 14 euro para verdik. Bir gün sınırsız bu metrolarda kullanabileceğiz. Sağa sola gideceğiz. Doviano'ya gideceğiz. Oradan Vatikan'a. İtalyan treni geliyor. Trenleri bizim Marmara'ya benziyor. Güzel bir şekilde geldi. Her yer çok eski arkadaşlar. Yani bu metro, tren hatları, sokaklar, evler vesaire her yer çok eski gözüküyor. Gözümüze eski geliyor. Hani böyle bir plaza milaza daha ben daha görmedim. Böyle binaları dikelim de yeni yapılar koyalım vesaire. Daha öyle bir şeye daha denk gelmedim. Herhalde biraz daha gezmem lazım onun için. Bunlar e, kancilermiş. İlk bari ya sonbahar kış dedi. işin büyük ihtimal Japon bir mimar buralara yapmış olabilir. Şu anda çıkıyoruz. Bir kilometre var Vatikan'a. Kalabalıktır büyük ihtimal. Yerimizde böyle. Turistler, muristler vesaire bir şey satmaya çalışanlar bile hayli fazla. Yalnız sokaklar dediğim gibi kirli. Ya da bir Japonya'dan gelen birileri olarak sokakların <gülüyor> bu kadar kirli olması bize anormal geliyor. İki adım attım. Hemen şurada pizza, İstanbul pizza kebap var. <gülüyor> her yerdeyiz, her yerde. Yani sokaklar kirli dedim ya ben gördüğümü gösteriyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde güzelleme, kötüleme yapmıyorum. Gördüğümü anlatıyorum. Yani objektif bir adamı, gerçekçi, gerçekçi mi, objektif mi her neyse gördüğümü gösteriyorum yani. Böyleyse sokak kirliyse kirli diyorum. Başka ana ne güzelmiş switch fırtları 15 euro. Bunda bunda bunların pazarı galiba. Ya bu pazarlarda dünden beri çok gördük. 1 euro, 2 euro, 3 euro. Donlar, südyenler. 1 euro, 2 euro. Güzel bir Roma vlogu yapacağım ya. <gülüyor> çok hoşuma gidiyor. Buraya ne zamandır gelmek istiyordum. Hemen gitti buldu eşim. Bir tane buldu. Herhalde bu tür pazarlar yani daha uygundur diye düşünüyorum. Çalışanlar e, İtalyan olmayan arkadaşlar. Hep böyle yanık abiler ne derler esmer bayağı bir esmer abiler böyle Hitli Pakistanlılara falan benziyorlar. Onlar çalışıyor buralarda. E şimdi direkt ne kadar? 50 cent mi? Koju cent de şu. Direkt de adımımızı attık. Trenden adımımızı attık. E başladık para harcamaya. 50 centle güne başladık. <gülüyor> Eşim bana bunu aldı. Eve asacağım diyor. İçerisine hediye koyacağım diyor. Hadi bakalım. Yine ucuz. 50 cent ucuz. Gidelim. Şöyleyiz. Bu yapılar hiç değişmiyor. 5 durak geldik. Yine aynı. Benim tek merak ettiğim ya herhalde buralarda yaşıyorlar. Yani çok enteresan. Buralarda yaşıyorlar. Yani bana içeride biri yaşayacak hissi vermedi açıkçası. İçeride herhalde papa mafa çıkar tarzı bir his var şu anda bende. Bakın çoraplar. İtalya'ya geldi. Roma'ya geldi. Çorapları gösteriyor. 3, 3 euro. 3 euro. 3 euro. Çoraplar neden pahalı burada ya? Südyenler 2 euro. Roma'ya geldik. Südyenleri tanıtıyorum. Südyenler 2 euro arkadaşlar. Roma'ya gelirseniz alın. Bir diğer dikkatimi çeken bir şey ise buradaki yaşlı insanlar çok şık giyiniyorlar. Bildiğiniz böyle sanki 
Milano moda haftasındaymış gibi giyiniyorlar. O dikkatimi çekti. Dünden beri buranın yaşlı insanlarını böyle takım elbiseleri özellikle babaannem yaşındaki insanları acayip güzel kıyafetlerle, şık kıyafetlerle gördüm. Neredeyse her sokakta böyle bunlara ne diyor? Ben çeşme diyeceğim artık bir adı varsa da kusura bakmayın. Her sokakta böyle su akan yerler var, çeşmeler var. İçiliyor mu içilmiyor mu emin değilim. Hep esmer abimler işletiyor bu tarz yerleri. Pakistanlı, Hindistanlı abimler. Onlar duruyor. Bu tür marketler falan buralarda fazla anladığım kadarıyla. Hemen şurada bir İstanbul kebapçı daha var. Yan yana iki tane. Şimdi yollar da dediğim gibi böyle düzensiz, kirli, göze hoş gelmeyecek şekilde gözüküyor. Bu herhalde yapıların alttan üstlerin durumuyla kaynaklanı olabilir. Yollar çok kötü arkadaşlar İtalya'da, Roma'da. Yani hep böyle girintili, çıkıntılı o şu tarz motosikletler çok fazla. Köp, köpek de çok fazla böyle. <gülüyor> şu tarzlarda köpekler de çok fazla gördük dünden beri. Ne kadar büyük ya. Enteresan bir hoşuma gitti ben. İl, i̇lgimi çekiyor. Çok soğuk kulaklarım donuyor. Bu aralıkta buraya gelirseniz işlik falan giyin arkadaşlar. Ya insanlar hiç öyle yani bağıran eden birbirine görmedim. Ee, onunla ilgili bir şey söylemek istiyordum. İşte söyledim. <gülüyor> Yani bir tık bize benzeyen tarafları var. Bize benziyorlar. Avrupa olmanın da tabii bunda bir payı var. Sokaklar tabii yapılar çok farklı. Bakın şu dışarıdaki bu görüntü bozukluğu bizim sokaklara falan da benziyor. O yüzden sokaklarda yürürken böyle yabancılık çekmiyorsun. Fakat yapılara bakınca direkt diyorsun ben farklı ülkedeyim. Arabalar. Ben daha bak çok pahalı araba bir elin parmağını geçmez görmedim. İlla vardır. Tabi araba memleketi vesaire. Yani Japonya'daki gibi sistem olabilir. İhtiyacı kadar alıyor da olabilirsin. Yani bu araba senin ihtiyacını görüyor mu? Okey. Büyük büyüğünü pahalısına ihtiyaç duymuyorlar da olabilirler. Çünkü her yerde böyle küçük araba. Tabi şehrin küçüklüğünden de darlığından da kaynaklı olabilir. Daha büyük arabalar, Lamborghini, Ferrari'ler, Merali'ler tabi gezmemiz lazım. Dünden beri gördüğüm, sokaklarda gördüğüm araba modelleri hep bu. Neredeyse hepsi aynı. Bosbosundan Renault'suna, fiyatından bilmem nesini hep böyle pahalı olmayan arabalar. Eski arabalar daha doğrusu. Buna da şaşırdım. Ben bir tık daha böyle yüksek beklerdim. Bakın şu merdivenin güzelliğine bakın. Gezinmek de istiyoruz ya. İtalya deyince akla peynir gelir. Mozzarella gelir. Bir sürü çeşit var. Bir ilerleyelim bakalım böyle ufak ufak. Pizzaların şekli neden böyle çat gibi yapmışlar? Şunlardan deneyeceğim. Şunlardan deneyeceğim çünkü çoğu yerde gördüm acayip hoşuma gidiyor. Güzel gözüküyorlar. Burada İtalyan bir amcam var. Meyveler güzel gözüküyor. Narlar, onlar ne kadar büyükmüş böyle tanesi ne kadar bunu? 5 euro herhalde. Kestane de burada çokuyorlar, tüketiyorlar. 2 euro, 2 euro. Portakalın kilosu 1.60. Güzel. Fena değil. Zeytinler de meşhur buralarda. Ya şunlardan var ya aman Allah'ım. Has zeytin. 3,5 euro 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo bizdeki gibi yazıyorlar ve çok büyük. Oy ya ben şunlar hastayım. Şu şekilleri hastayım ya. Ya karışık olacak. Sırf hani İtalya pazarı, sokak lezzetleri vesaire değil de karışık bir video yapmak istiyorum. Bak bu İtalyan bir abim. İtalyan ablalar var burada. Kürolarını merak ettim. Şöyle sucuk Sucuklu mucuklu bir şey yapmış. 14 euro. 10 euro. Nabıklar var. Güzel. Soslu moslu bir şeyler yapılmış. Yani etler şu şu görüntü bize uyuyor açıkçası. Bize de biraz hitap ediyor. 17 euro. Fiyatlar da fena değil. Böyle de bir çalışma düzeni var. Güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gözüküyor. Göze hoş geliyor. Burayı sevdim ya bak. Sokakta dümdüz yürürken dedik şuraya girelim, buraya girelim. Direkt karşımıza çıktı. Zaten en güzeli de bu. Aa bu tavşanmış. Bu tavşan. Ne kadar büyük bir tavşan böyle. Güzel gözüküyor. Yani ben burada yaşasaydım buraya gelirdim günü birlik bir şeyler alırdım. Bu ne? Bu da şarapçı herhalde. Aynen bu belli bu şarapçı. Bak litresi 2.60, 1.60, 2.60. Ne güzel böyle. Buraya geleceğim tadacan aslında. Bir buçuk litre 0.30 mu? Yani şarap ucuzdur diye tahmin edebiliyorum burada. Eğer bu doğruysa bir buçuk litre 0.30 cent. 
Şu 1 Euro. İnanılmaz, inanılmaz ucuz. Yani bedava gibi bir şey. Su daha pahalı. Burası yerel bir pazar. Mercimeğin kilosu 3,5 Euro. Ya zeytinler çok hoşuma gidiyor. Şu kuru yemişlerin fiyatlarını merak ettim. Onlara bakacağım. Bak fıstıkların kilosu 7. Aha. Kestanenin kilosu ne bu? Fındık. Fındığın kilosu 10 lira. Pardon 10 Euro. 3 etti. 3 etti 5. 5 Euro. Onu anlamadım. Bu kilosu acaba 5 Euro mu? 5 Euro ise ucuz. Ceviz. Heh. Ben ceviz adamıyım abi. Ne diyor? Al kilo. Al kilo ne kadar ya? Sistemi anladım. Etto grammış. Al kilo e, bir kiloymuş. <gülüyor> ben yüz <gülüyor> çok ucuz gördüm aldım. Tam vazgeçecektim. Vazgeçmedim. Ayıp olmasın diye. Bu kadar geliyor. 2 euro. Anladım şimdi. Etto grammış arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Thank you. Thank you. Thank you. 100 gram Malatya kayısısı 2 euro. 20 euro yani. Öyle söyleyeyim. Kilosu Malatya kay... Ben niye Malatya kayısı diyorum buna? Malatya kayısının kilosu Roma'da 20 euro. Ceviz ucuz anladığım kadarıyla. 1 kilo ceviz 4 euro. 7 euro 10 euro. Ceviz ucuz. Çok hoşuma gitti burası. Eşim hemen atıştırdı yiyor. Şunun bir tadına bakmak istiyorum. Hmm. Evet, bayat. Patlıcanın 1 kilosu 2,5 euro. Bu bayat. Büyük ihtimal bunu dışarıda bekletmiş. Neyse denemiş görmüş olduk. Bunlar çok büyük ya. Kilosu bu benlerin 3 euro. İnsanlar ne kadar aylık kazanıyor vesaire harcamaları ne kadar onların planını plan yapmak lazım, düşünmek lazım. Opa bak bunlar da çok güzel ya. Çok lezzetli oluyorlar. Ben bir de açım ya. Aman Allah'ım. Ha, güzel. Peynirleri, meynirleri zaten göze hoş geliyor. İnsanın alıp böyle kahvaltıda 4-5 çeşit tabağa koyası geliyor. Farklı farklı tabaklara koyası geliyor. Ya ben bunu alıp ısırı ısırı yerim ya. Ben bir de peynir hastasıyım. Ya mandalina'nın kilosu 2 euro. Aynen. Portakalın kilosu 2 euro. Elmanın kilosu 1,5-2 euro. Burada yaşayanlar geliyor anladığım kadarıyla. Güzel bir video oluyor. Domatesin kilosu 5 euro. Patatesin kilosu 1.80. 1.80. Soğanın kilosu 1.50. Çok öyle pahalı gelmedi gözüme. Ama bunlar da küçük soğanmış. <gülüyor> Şimdi Japonya'dan geliyor ya eşim. Daha önce görmediği şeyleri özellikle bana gösteriyor. Burada küçük soğanın kilosu iki buçuk. Ne? Açık o. Açık o. Ulan çekiyoruz var ya çekiyoruz arkadaş ya. Direkt zaten bak eşim direkt bunun yanına geldi istemeyerek. Çekiyor vallahi açık o. Kan çekiyor kan. Neyse açık o'yu takip edelim o bize yolu gösterir. Ben zeytin alacağım. Kesinlikle bir kilo zeytin alıp sokaklarda yemek istiyorum. Peynirci çok ağır. Peynirin çeşidi çok. Sütler, mitler, ablam açıklıyor bir şeyler. Felaket bir peynir kokusu var burada. Peynirin her çeşidi var ya. Her çeşidi var. Her çeşidi. 10 euro, 20 euro, 30 euro her kesimi. Ben burada ne anladım biliyor musunuz? Ne kadar fazla para verirseniz, harcarsanız İtalya'da o kadar güzel hizmet, kaliteli şeyler alabiliyorsunuz. Onu anladım. Olur da buralardan geçerseniz buralara uğrayın. Her çeşit var. Dalağından ciğerine, tavşanından kuzusunu, ördeğine. Hello. Abi, tak tak tak tak tak tak alır. Ya şu sosisler, sucuklar çok hoşuma gidiyor ya. Ketçabı, mayonezi böyle mustardı atıp yiyesim var. Bak klasik bir İtalyan abi. Godfather filminden kaçmış gelmiş buralara. Ya biz bunu Costco'da Japonya'da alıyorduk. Tadı tadı çok güzel. Yani bunun üzerine ben bir kekik, nane, pul biber karışım bir şey yapıyorum. Oy oy oy oy oy. İngiliz peyniri. Ama güzel oluyor. Yani fiyatlar ortalama 10 Euro'dan başlıyor. Peynir fiyatlarının kilosu 20-30 Abimize <gülüyor> Betura işte. Abim bize verdi bir tane peynir. Hmm. 
Ya peynir zaten güzel de. Peynir seven biriyseniz buradan ayrılamazsınız. Burası iki de kapanıyormuş. Bu yerin adı Mercato Ingresso. Mercato, ola bende bir İtalyan aksanı var. Bu İtalya'daki, Roma'daki sorun, bizim dün, benim daha doğrusu dünden beri yaşadığım sorun, İngilizcelerini pek anlamıyorum. İki tane cappuccino, şöyle güzel jambonlu peynir, İtalyan işi pizzalarımız var. İngilizce konuştukları, yani konuştukları İngilizceyi ben anlamıyorum. Ağız yapıları böyle biraz nasıl diyeyim size ağır geliyor yani. Öyle bir yani yutma değil de nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. Çok kayboluyor aralarında anlaşmakta zorluk çekiyorum. Bir de İngilizce konuşmuyorlar. Yani yabancı olduğumuzu anlıyorlar ama İngilizce konuşmak için çabalamıyorlar. Bir rahatlık var açıkçası. Hani böyle hani ben hadi ilgilensem de olur, ilgilenmesem de olur. Anca böyle hani bizle ilgilenin filan diyeceksiniz vesaire böyle bir durum var. Bu iyi mi kötü mü bilemiyorum. Tam ne yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ufak bir dükkana da giriyorsun aynı. Böyle bir restorana, pastaneye filan da giriyorsun. Durum aynı. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Cappuccino'muzu Nusret gibi için mi? Bağırın burada cappuccino diye. İtalya cappuccino'muzu bir tadalım bakalım nasıl olur. Ya şimdi ben beni biliyorsunuz, bilen bilir, doğruyu söylerim, gerçekçiyimdir, realistimdir. Şu zamana kadar içtiğim en iyi cappuccino olabilir. Abartılı söylüyorum. Şaşırdım. Böyle zaten dünden beri yediğim yemekle, içtiğim içecekler daha önce hiç tatmadığım düzeyde. Ee, şuna yalnız... Daha önce ben böyle bir şey içmedim. Enteresan. Şöyle bir içini göstereyim mi size? Ya zaten bu e, ne derler? Bildiğiniz hop, e, yani pide gibi duruyor aslında. Pidenin içerisine jambonu şeyi basmışlar ama yaptıkları malzeme önemli. Bir tadına bakacağım. Bizim dün yediğimiz pizza ile aynı mı? Aşağı yukarı aynı. Çıtır çıtır oluyor buranın demek ki pizzası böyle oluyor. Biraz tuz bu. Peynirden dolayı büyük ihtimal. Güzel. İtalya'daki pizzalar demek ki böyle çıtır çıtır oluyor. Ya çıtır çıtır dediğim adam bak altını görüyorsunuz değil mi? Burası 1942'den beri faaliyetteymiş. Güzel bir yer. Hamur tatlı işleri var. Çünkü biraz sonra göstereceğim bir yer var. Ayaküstü insanlar oturuyor. Ekspresso, ekspresso içiyorlar. Burada sadece bir cappuccino içen bir bilsiniz galiba buranın en ünlü içeceği ekspresso. Hesap geldi. 16 euro. E, i̇ki dilim pizza 10 euro. iki tane cappuccino 6 euro. Yani o gördüğünüz pizzanın bir dilimi 5 euroymuş. Pahalı mı değil mi? Siz karar verin. <gülüyor> Çok güzel bir yer. Ya. Buradan seçiyorsun. Direkt oturuyor. Burası baya meşhur. E, ünlü bir yer olduğu için bir tık pahalı gözükebilir. Buradan ekspresyonunuzu alıp ayaküstü içiyorsunuz suyunuzla birlikte ondan sonra işinize gücünüze bakıyorsunuz. 2 dakika 3 dakikada içiyorlar ondan sonra herkes işine gücüne gidiyor. Aa, bir de rahatlar mesela biz buradan ücretimizi ödedik hiçbir şey demiyor. Dediğim gibi rahatlar bu çalışanlarda bir rahatlık var size bu biraz e, şey gibi gelebilir Japonya'dan gelen biri için saygısızlık gibi gelebilir ama şöyle bir durum var güzel gözüküyorlar. <gülüyor> Ben biraz servise sunuma munuma bakıyorum. Güzel gözüküyorlar. Yani sunumlar güzel yapılıyor. Baksana şekillerine daha birçok böyle dükkan var. Bak ablam çocuğuyla yedi yemeğini gitti. Bir sonraki geldi. Ekspresyonu içecek gidecek. Hadi devam edelim. Yer böyle bir yer. Fiorentina. Baya ünlü popüler bir yer. Buraya gelin en ufak bir ekspresyonu falan deneyin. Biz de bir Vatikan'a gidelim. Ondan sonra geleceğiz buradan bir ekspresyonu falan içeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi yoldan geçerken adımınızı attığınız anda eğer trafik ışığı yoksa böyle duruyorlar. Tabii bunu her Avrupa'ya giden çektiği için. E bunu da koyacağım abi 5 olsa niye koyayım yani buraya kadar geldik. İtici gelmesin yani olan şeyi göstermeye çalışıyorum. Buradaki arabaların üstünde, trenlerin üstünde, sağda solda her yerde bakın. Şöyle şeyler var. Ne derler bu işte grafiti grafiti bir şey yapmaya çalışmışlar ya. Trende gelecek trende de gördük. Her yere yapmışlar ya. Sokaklara iyi bakın arkadaşlar. Her yerde küçük arabalar. Sokaklar dar gibi gözüküyor. Motorlar çok fazla. 
inşaat halindeki yapılar da bir hayli fazla burada. Bir de küçük bu tarzda, şu tarzda arabalar buralarda çok fazla. Şehrin küçüklüğünden kaynaklanıyor, alanın darlığından kaynaklanıyor. Burada trafik var. Biraz önceki o sıkışık durumu böyle sıralar bu tarz yerlerde böyle enteresan bir şekilde sıralar çok fazla. Enteresan diyorum çünkü Japonya'dan sonra fazla görmeyi ummuyordum. Bak burası bir fırıncı. Yani fırın işi İtalya'da almış yürümüş. Ve böyle binaların altında giyimciler çok fazla nedense. Hep böyle takım elbise satan vesaire bu tarz giyimciler çok fazla. Tabi sakallı adamlar. Ya da kirli sakallı adamlar. Ben Japonya'da takım elbise bakarken bir İngiliz işi var dedi bir İtalyan işi var dedi. Ya belli. Ya bir biraz da ucuz burada. Buraya gelirseniz takım elbise falan alabilirsiniz. Arkamdaki gibi küçük küçük yerler, restoranlar çok fazla buralarda. İnsanlar bayağı fazla. Ya her köşe başında da yerler var. Oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ufak ufak diğer ülkemize giriş yapıyoruz arkadaşlar Vatikan sınırlarına. Bakalım hep böyle resimlerde, videolarda, vloglarda falan görünce ulan diyorum bir gün buraya gideceğiz mi? Nasıl olacak? Tabi 2018'de benim böyle bir anım olmuştu. Interrail diyeti almıştım fakat döneceğimi inanmadı sağ olsun. İtalya elçiliği, bütün Avrupa gezme hayalimi, trenle gezme hayalimi. İtalya elçiliği 2018'de 7. Güzel. Geldik Vatikan'dayız. Dünyanın en küçük ülkesindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir yer. Ülke. <gülüyor> Ülke böyle bir yer. Güzel ama çok güzel resimler çekiyoruz. Güzel İtalya tam bir resim fotoğraf cennet. QR koduyla şimdi bilgi alacak. Onu okutup bunun bilgisini karşınıza tak diye çıkarabilirsiniz. Tabi ondan önce internetinizin olması lazım. Ben bir iki çeşmede görmüştüm. Şaşırmıştım. Demek ki her küçük sokak başındaki çeşmenin bile ayrı bir hikayesi var. QR kodu koymaları falan güzel. Videodan alabilir misiniz? <gülüyor> Videodan alın arkadaşlar. QR kodunu videodan, telefondan okutturun direkt açılır. Ha, bak bunu da yapan yoktu. Videodan okuttur. Okuttunuz mu? Tamam. İşte bu bunun hikayesi. İçeriye girmek için güvenlikten geçeceğiz. Bu güvenlik önlemi bir burada var. Bir de havalimanında var. Son derece sıkı bir güvenlik önlemi var. Bayağı üstünüze başınızı çıkarıp X-Ray'den geçiyorsunuz. Güvenlikten geçtik. Yani kamera kadar her şeyi çıkarttırıyorlar. Çanımız ötüyor. Papa içeride olabilir. Sıramıza girdik, bilet alacağız. Doğuma girmek için sıradayız. Yarım saattir bekliyoruz. Şimdi iki tane bilet tipi var burada. Biri 10 euro, biri 8 euro. Eğer 551 tane merdivene çıkmak isterseniz 8 euro. Asansörle çıkmak isterseniz 10 euro. Bu Atatürk mü? Ona çok benziyor. Atatürk'e çok benziyor. Eşime de gösterdim. Aa dedi Atatürk'ü koymuşlar Vatikan'a. Bu görevi de amcama benziyor. Şimdi yürüyerek çıkacaklar. Yürüyerek çıkıyor. <gülüyor> 550 ya çok da bir şey yok aslında. Arkadaşlar bu doma gelirseniz 2 euro işte 8 euro olan almayın. Çıkarız dedik 550 merdiveni de merdivenler böyle. 2 euro fazla verin. Çıkın asansörle çıkın abi. Bunun nereye gittiği bellidir abi ucu ucağı gözükmüyor. Yarım saattir çıkıyoruz arkamızda kimse yok. Bir biz çıkıyoruz. Papayı papayı bir göreyim. Heh. Abi ışığı gördük. Işığı gördük. Bu ne abi? Ve işlemeler öyle ki bakar mısınız? Boyanmış gibi gözüküyor ama. Vallahi etkilendim. Etkilendim yani çok fena bir dönemden geçmiş bu insanlar. Çok ente yani kamerada ne kadar anlaşıldığı bilmiyorum ama çok etkileyici. Çok etkileyici, boğazlam şu yukarıya kadar nasıl çıkmışlar, çok merak ettim o dönemleri. Tek tek bu küçük taşları koymuşlar, tek tek ve bu yani bir tane iki tane bölgenin yeri değil. Şöyle gidiyor tepe, muazzam muazzam arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi iniyoruz, bakalım nereye gideceğiz. O gördüğüm tepe çıkılıyor galiba. Aman tamam tamam güzel. Ben oraya çıkılmıyor sandım. Ah bitmiyor ya. Böyle 
Dar bir alandan geçiyorsun. Bu ne ya? Gitti de darlaşıyor. İlk gelmeye başlandı. Uh, aramızda öleceğiz ha. Onca sene önce her şeyi düşünmüşsünüz. Bu kadar işçiliği düşünmüşsünüz. Eğer bir asansöre düşünemediniz mi? İki halat koyun. İnsanları çekin da. Nedir bu zulüm? Bu an hala mı var? <gülüyor> hala varmış. Dayıcı bu. <gülüyor> Buraya daha önce çıkanlar yolunda kendini verilsin. Asyalılar inim inim inliyorlar. Koreliler su kaynattı. Geldik mi? Çıktık en sonunda. Bir ilerleyelim bakalım. Şöyle bir ilerleyelim. İlla boş, boş alan buluruz galiba. Manzara bu. Oh be. Kaçı bu. <gülüyor> o kadar basamağa çıktıktan sonra manzaramız bu arkadaşlar. Vatikan'a tepeden görmemiz. Lan konuşamıyorum lan ne çıktık ya. İlkçiliği muazzam. Şöyle bir şey söyleyeyim size bakın. Şuraların hepsine ayrı ayrı işlemeler, yazılar yazmışlar. Ve bakın şuradan sınır başlıyor. Anladığım kadarıyla şöyle sınır başlıyor, böyle geliyor. Buralarda Vatikan'ın sınırların içerisinde olması gerekiyor. Çok temiz tutuyorlar, çok temiz. Bizim İmparatorluk Sarayı'na benziyor. Çok enteresan bende gel bakın. Bir buraya bakın, bir de şuralara bakın. İki farklı ülke gibi. Bakın domdan aşağı inerken gözümüze neler çarptı. İtalya'da da böyle şeyler varmış. Bu tarz eski yapılara bir şeyler yazma saygısızlığı bunlarda da varmış. Her boş buldukları beyaz yere bir şeyler yazmışlar. Allah işçiliklere çok hayran kaldım. Roma'ya geldiğinizde domu kesinlikle ziyaret edin. Şu işlemelere, mermerlere, taşlara gerçekten işçiliğe ayrı hayran kaldım. Yaklaşık 3 saat oldu buralarda. Vatikan'da dolanıyoruz. Hatta tarihi ilgisi olanlar için gerçekten muazzam bir gezi turu olabilir. Hangi birini anlatacağım bunları? Baksana durup mesela durup herhangi bir şeyi böyle 5 dakika 10 dakika izleyebilirsiniz. Şimdi buradan aşağı indik. Daha önce ölen e, din adamlarının yani papaların mezarları var. Bildiğin adamlar halıyı mermere dökmüşler. Mermer ama halı gibi gözüküyor. Çok enteresan. Ölü birinin bedeni olması lazım anladım. O yukarıda tabi dua eden biri. Sağında solunda kadınlar, çocuğu tutanlar. Dünya ayaklarının altında. Michelangelo abimiz bunu 18. yüzyılda yapmış. E, muazzam bir işçilik. La verità cristiana e la giustizia. Quella ah, okay. Lui in questo periodo del suo papale aveva un grosso problema. Un chiodo fisso che troviamo sotto la luce del piede sinistro della verità cristiana. Italiancadan anlayanlar bu abimin dediklerini yorumlara yazsın. Vatikan'ı bitirdik arkadaşlar. Güzel bir gezi oldu. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. İtalya serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Güzel yerler göreceğiz. Göstermeye çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.